हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है कनाडा के वर्क परमिट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और कुछ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपडेशन हुई हैं क्या क्या हुई हैं ये वीडियो कैंड में बताऊंगा तो आप बने रहिएगा देखिए कैनाडा का वर्क परमिट पहले आता नहीं था अभी आ रहा है तो कुछ लोग वो भी आ रहे हैं जो एलिजिबल नहीं होते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली आप ऑफिस में क्लियर कर लें एक बार कि हाँ एलिजिबिलिटी बनती है तभी आप दूर से आए मैं भी नहीं चाहता कि किसी का टाइम वेस्ट हो और चलिए पहले बात करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन जा सकता है और अपडेट्स क्या हैं कुछ अच्छी न्यूज़ है ऑल द एप्लीकेंट्स के लिए जो एलिजिबल होंगे उस चीज़ के लिए तो बनी रहेगा वीडियो में और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिए साथ में आप हमारा फेसबुक का अकाउंट एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा टाइम निकल जाए अगर तो मैं इंस्टा पर भी कुछ शॉर्ट वीडियोज एक एक मिनट की डाल दें ताकि आपको कुछ आइडिया उससे लग जाए चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे की कनाडा में कौन कौन जा सकता है देखिए फार्म वर्कर्स में ऑलमोस्ट कोई भी जा सकता है फार्म वर्कर में कोई एजुकेशन का मैटर नहीं है ज्यादा एज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पैंतालीस साल तक भी मैंने कहा है कि हम ले लेंगे और उसमें एजुकेशन का भी कोई मैटर नहीं है आयल्स का कोई मैटर नहीं है एक्सपीरियंस का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है एक्सपीरियंस आपका होगा अच्छी बात है क्योंकि काम भी वहाँ पे जाके अगर आपने करना होगा तो फिर आप आ, उस टाइप की आपको नॉलेज भी थोड़ी बहुत होगी तो अच्छी बात है प्लस पॉइंट है देखिए फार्म वर्कर में ये कैटेगरीज है इसमें जा सक इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जा सकते हैं तो जिसने अगर फार्म वर्कर में जाना है तो दो साल का परमिट होगा ठीक है वर्क परमिट हम आपको फार्म वर्कर का प्रोवाइड करवाएंगे इसके बाद इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो बाकी कैटेगरीज जैसे ड्राइवर्स की कैटेगरी है उसमें एक अपडेट ये है कि पहले हम सिर्फ दुबई का ही लाइसेंस वाले के लिए कर रहे थे जिसके बाद दुबई का लाइसेंस है अगर आपके पास किसी भी गल्फ कंट्री का लाइसेंस है अब हमारे पास एक और कंपनी है जिसके पास एल एम है अगर आपके पास किसी भी गल्फ कंट्री का लाइसेंस है चाहे दुबई कतर मस्कडोमान सऊदी अरेबिया आपके पास दो साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप कैनेडा जा सकते हैं जी बिल्कुल इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रहेगा कोई बहुत चेंजिंग नहीं है ट्वेल्थ पास चाहिए आयल्स फाइव बैंड और दो साल का मिनिमम एक्सपीरियंस और उस कंट्री का आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है कौन सा लाइसेंस जो कि लॉन्ग होल ट्रक होते हैं ट्रेलर ट्रक ट्रेलर ट्रेलर बहुत बड़े बड़े होते हैं वो जो ड्राइवर उनको पता है कि मैं किस लॉन्ग होल ट्रक ड्राइवर चाहिए हमें तो किसकी बात कर रहा हूं उनको पता होगा ये नहीं कि जो छह टायर वाले छोटे मोटे ट्रक होते हैं वो नहीं लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर जो लंबे ट्रक्स होते हैं तो ये अपडेट है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पहले सिर्फ दुबई के लाइसेंस वाले एलिजिबल थे अब दुबई वाले नहीं अब सभी कंट्रीज के जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां के लाइसेंस और एक्सपीरियंस वाला एप्लीकेंट बिल्कुल जा सकता है और ये अगर आप ट्वेल्थ पास है आयल्स की हुई है तो आपके जो वहां पर एक, एक सवा एक साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये आप पी के लिए एलिजिबल होते हैं ठीक है सैलरी मैंने आपको बता दी है ऑलमोस्ट सब में सैलरी 18 से लेके 25 के बीच में पर घंटे के हिसाब से एप्लीकेंट्स को मिलती है जो कोई भी कैटेगरी वो है इसके अलावा जो कैटेगरीज थी वो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कुक शेफ हो गया हमें चाहिए वो भी जा सकते हैं कोई भी कुक शेफ है डिप्लोमा दो साल का डिप्लोमा मिनिमम हो डिग्री हो अच्छी बात है एक्सपीरियंस अच्छे जगह का एक्सपीरियंस होगा तो वो भी जा सकता है इसके अलावा कुक शेफ के अलावा हमारे पास जो फ्रंट डेस्क पे काम करते हैं एचएम वाले हो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाले वो एप्लीकेंट्स वो भी हमें चाहिए उसकी भी सैलरी मैंने आपको 18 से लेके 25 डॉलर 25 डॉलर पर घंटे ये यूएस डॉलर नहीं है ये कैनेडियन डॉलर है ठीक है तो ये कुछ कैटेगरीज है जो मैंने लास्ट में बताई थी तो देखिए पहली चीज कॉल हमेशा जब करना है दस से लेके पांच बजे के बीच में करना है अगर आप इसके बाद में कॉल करते हैं कॉल पिक नहीं होती है तो आप कहते हैं सर कॉल पिक नहीं हो रहा है देखिए ऑफिस टाइमिंग में कॉल करना जरूरी है कर, कॉल करेंगे आपको जो भी होगा वो सारा इंफॉर्मेशन जो मैं नहीं दे पा रहा हूं कुछ हो जाए कुछ स्किप होगा तो आपको वहां से मिल जाए कोई आपके क्वेश्चन होते हैं आप पूछ सकते हैं तो आपको उसका आंसर करने की हमारी और हमारी टीम की तरफ से पूरी कोशिश होती है बट कई बार क्या होता है कि एक चीज थोड़ा समझिए रश बहुत ज्यादा होता है आप समझ सकते हैं कि काफी टाइम से बहुत लोगों फॉलो करते हैं तो जब उनको कोई भी चीज पता चलती है न्यू अपडेट पता चलती है तो 
वो भी कॉल करते हैं जिन्होंने जाना नहीं है जिन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी है और वो भी करते हैं जिन्होंने जाना है तो कई बार क्या होता है कि अननेसेसरी कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं आज के टाइम में फाइव थाउजेंड कॉल्स पर डे भी हो जाती हैं कई बार फाइव थाउजेंड कॉल कैसे पिक करनी है सात आठ लोग आठ लोग नहीं पिक कर सकते तो इस वजह से जिसका जरूरी है वही करें बाकी व्हाट्सएप पे करें कोशिश रहती है कि व्हाट्सएप पे भी आपको आंसर किया जाए बाकी ये कैटेगरीज है अगर आपको लगता है कि आपने इन कैटेगरीज में जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं जो आयल्स चाहिए वो फाइव बैंड चाहिए कुक शेफ के लिए और जो फ्रंट ऑफिस वाले हैं फ्रंट डेस्क वाले हैं उनके लिए साढ़े पांच बैंड चाहिए हाउसकीपर्स जो हैं उनके लिए साढ़े पांच बैंड चाहिए तो ये एक एक तरह से सोचिए कि प्री अप्रूव्ड एलएमआई है प्री अप्रूव्ड वर्क परमिट हमारे पास है आज के टाइम में बहुत कम प्री अप्रूव्ड वर्क परमिट होते हैं उसमें क्या होता है कि जब अप्रूवल हमारे पास वर्क परमिट की पहले ही है एल जिसको कहते हैं एलएमआई अप्रूवल है तो हमें आपके हमें सुटेबल कंपनी को जैसा एप्लीकेट चाहिए वैसा सुटेबल एप्लीकेट हमें मिलता है तो हम उसके फाइल जो है लगाते हैं सबसे पहले एल आता है एप्लीकेंट का नाम उसके ऊपर होता है जैसे एप्लीकेंट का नाम उसके ऊपर चढ़ गया उसके बाद फाइल लगती है वीजा प्रोसेस के लिए वीजा प्रोसेस जब आपका हो जाता है तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है पासपोर्ट अब ऐसी जाएगा स्टैंप होगा उसके बाद आप फ्लाई करेंगे ये कंप्लीट प्रोसेस है और इसमें नॉर्मली फाइव टू सिक्स मंथ लगेंगे जिसमें पेशेंस है वही है बहुत लोग आ रहे हैं बहुत लोग भर भर के लोग आ रहे हैं अभी बट क्या है एलिजिबिलिटी नहीं बनती खर्चा कई बार लोग इतना नहीं कर पाते देखिए कोई अच्छी कंट्री होगी तो नेचुरल सी बात है एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे होते हैं तो किसी की एलिजिबिलिटी नहीं है किसी कोई एक्सपेंस नहीं कर सकता किसी के पास लाइसेंस नहीं है कोई फार्मिंग का काम कहता मुझे आता नहीं है या कोई कहता है कि मैंने करना नहीं है मैंने इस वीजा पे नहीं जाना है तो पहले मैं क्राइटेरिया बता दिया आपको कौन कौन से एप्लीकेंट के लिए कौन कौन सा वीजा होगा किस टाइप का होगा तो देखो फार्म वर्कर वो हो गया जिसके पास कोई एक्सपीरियंस कोई एजुकेशन नहीं है आयल्स भी नहीं है और उसने कनाडा जाना है ठीक है ये उसके लिए है जिसके पास स्किल है स्किल स्किल का मतलब क्या हो गया आप जैसे हमारे पास मैंने बताया बिल्डिंग कारपेंटर्स भी चाहिए हमें पेंटर्स भी चाहिए बिल्डिंग में जो पेंटर्स होते हैं वो भी चाहिए तो ये कैटेगरी ऐसी स्किल है स्किल है और इसमें फाइव बैंड चाहिए आयल्स के तो ये एक तरह से इनकी डिमांड्स भी हैं वहां पे इसमें स्किल जिसके पास वो स्किल है पर्टिकुलर उसने कोर्स डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ है वो एप्लीकेंट उसमें पर्टिकुलर जा सकते हैं और जो फार्म वर्कर का है उसमें ऑलमोस्ट कोई भी जा सकता है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसी उसमें कोई भी जा सकता है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर फार्म फार्म वर्कर की बहुत कम वैकेंसी है ये चीज ध्यान रखिएगा बहुत कम वैकेंसी है ऑलमोस्ट uh, मुझे जो है ट्वेंटी के आसपास वैकेंसी है और एल uh, uh, जो हमें कंपनी दे रही है वो खुद भी रिक्रूट कर रही है और हम भी रिक्रूट कर रहे हैं तो हमने बहुत लिमिटेड लिमिटेड जो चेक करके कि हाँ इस एप्लीकेंट का वीजा हो सकता है तो उसी उसी को ले रहे हैं तो आपको लगता है कि आपने अप्लाई करना है तो टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि बहुत लिमिटेड कोटा जब होता है तो लेने वाले बहुत ज्यादा होते हैं और कनाडा ऐसी कंट्री के आप समझ सकते हैं जिनकी डिमांड एक तरह से खासकर पंजाब में पंजाब ही अगर हम पंजाब में देना चाहें तो पंजाब में ही हम ये वीजा जो है दे सकते हैं सबको ठीक है इतनी डिमांड होती है बट हम चाहते हैं कि हर कंट्री हर स्टेट का जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सके हर थोड़ा थोड़ा सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वीजा कोई दिल्ली से वाला ले ले कोई पंजाब वाला ले ले कोई हरियाणा वाला ले ले कोई इस तरह से सही रहता है तो चलिए दोस्तों ये था आज का वीडियो और कॉल जब भी करनी हो तो टेन टू फाइव के बीच में करें इसके बाद कॉल पिक नहीं होगी क्योंकि ऑफिस क्लोज हो जाता है और एक और अपडेट ये था कि ऑफिस के लिए अभी हमारे जो सनी क्लेब करण में ऑफिस है उसके लिए सेक्टर फोर्टी थ्री से थर्टी फाइव ए नंबर बस चल पड़ी है थ्री फाइव ए थर्टी फाइव ए थर्टी फाइव ए बस चली आई थिंक थर्टी रुपीज लेती है पर हर घंटे मतलब उसका चक्कर लगता है तो आपको वहां से डायरेक्ट बस ऑफिस के बिल्कुल बाहर शिवालिक एवेन्यू का बहुत लंबा पार्क है यहाँ पे बिल्कुल उसके बाहर ऑफिस एक मिनट का रास्ता है फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी ज्यादा हेडिक नहीं रहा है अब क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया बस यहाँ के लिए तो आप ये देख लीजिएगा वैसे मैं इसके लिए सेपरेट एक छोटी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा तो आप लोगों को इजी हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू